Përshëndetje të dashur në zonas, ja ku takuam sërisht. Në këtë orë, jo me rubrikën Gjuajon, por me rubrikën Ledzojma. Të gjithë në këtë situatë që na u kryua, kemi patur kohë të Ledzojmë, jo vetëm librat mësimor, por edhe libra jashkolor. Besoj, keni Ledzuar. Libra me prava, me tregime, me fabula, me gjëa gjëza, me vjersha, por mund të keni ledzuar edhe tregime fantastike. Po që thërë janë tregimet fantastike? Tregim fantastik është tregim i shkruar me imaginat. Tregimi fantastik është në gjarje që ndodhim vetëm në ndra. Tregimi fantastik me fantazin e ti të qonë kuda. Edhe tregimi që do shikojmë në sotë së bashku është tregim fantastik që titulojt Astro Peshku. Ven nga tituli Astro Peshku, kuptohet që tregimi është plot, plot fantazi. Bëhen e gati për të hapu librin në faqen 231, ndërsa në Suesja, këtu të platforma e libri Albas, ku janë të gjitha botimet të digitalizuara. Do të përdor librin e gjuhës Shqipe që është i digitalizuar. Astropeshku, për asë mësusja të filoj të aledzoj dhe bëni gati të mëndiqni, po e shpjegoj qëfar është fjala Astropeshku. Astropeshku është një mjetë udhëtimi fantastik që shërbem për të zhytur në detë, Pra, zëvëndëson në fantazi në ndecen. Ka formën e një peshku dhe i merë komandat nga astrofluska. Ja ku në doli dhe fjala tjetër astrofluska. Qëfar është astrofluska? Mjetë udhëtimi dhe kjoj fantastik që shërbem për të udhëtuar lartë në qiel, pra zëvëndëson anijen kosmike. Ka formë të rëmbullan nga kompjuteri. Gati të ashtë të ndjekim ledzimin e mësuses të kë libri. Me laps në dorë, do të shënoni fjallët apo shprejt që nuk i kuptoni. Lindë pyetja, kush do të ua shpigoj? Prindrit, ose përdoni fjallorin e gjuhës Shqipe e cila ndimon shumë në shpigimin e fjallëve të reja për të përdorur fjallorin e gjuhës Shqipe, duhet të ndishni rendin alfabetik. Filoj. Alesio jep komandën. Gati për nisje? Udhëtimi filoj. Asë rëfuska zhytet në det. Pa përritur filoj ndalgët. Alesio atë trembet. A është e sigur të asë rëfuska? Një nga kompjuter të astrofluskës ndizet dhe aty shkruet. Nuk beson të kun? Alesio thot me zëtë lartë. Unë të besoj, por dalgët janë shumë të mëdha. Në ato qaste, astrofluska merë formën e një peshku me bishtë të gjatë. Alesio nga habia haron frikë. A i thëreti gëzuar. Ti të një e një astropeshk? Astropeshku në tonë në thelësi të detit si delfin. Dalgët nuk kanë, uji është shumë i qedë dhe i këthjelët. Alesua shikon nga gjamat të gjithë peshi dhe koralet shumë gjyrshe. A i përshëndeta ta me dorë. Pa pritur, kompjuteri astropeshkut ndryqojt nga një njëre kuqe. Në ekranin e ti, Alesua ledzon. Kujdes, kujdes, armiku është pranë. Alesuja dalon pra pa gjamit një hije të madhe. Ajo po afrojt. Sërisht e krani kompjuturit ndryqajt. Aty shkruet. Armiku është afer. Aktivizon brojtsin. Peshka që një mundohet të kafshoj bishtin e astrofluskës, por shkëndia elektrike e mbrojtsit e largonatë. Alesuja mërë frimi letësuar. Në ekran në i letëzon. Ke frikë? 
palesuja për gjigjet me zëtë lartë. Kush unë? Jo, as pak. Po më mirë do të ishte të fluturonim në qelë. Alesio i përshëndet dhe një herë peshje duke u thënë. Jo se zdua këtu të ri, por në qelë dua të shkoj përsëri. Dhe asrofuska largohet me shpetsi. Pra kush ishte personajji kryesar? Personajji kryesar ishte Alesioja. Alesio ja shikoni të gjithë është futur brënda asropeshkut, që ka formën e peshkut. Të një, kalojmë së bashku të krubrika kupto tekstin. Përgjigju pyetjeve. Kujdes, më susan, kemi thonë që përgjigjet e pyetjeve gjithmonë do të jenë me fjali të plata. Ku ndodhet Alesioja? Alesioja ndodhet brënda në asë fluska. Si ndodhi që astro fluska u bë astro peshk? Astro fluska u shëndërua në astro peshk duke marë komandat nga kompjutërit që ndodheshin brënda astro fluskas. Lid me shigjet, komandat. Kemi tre komandat, që jepen aty të kuftimi fantastik. Komanda e par, komanda e dytë dhe komanda e tretë. Komanda e par, cila ishte gati për nisje. Komanda e dytë, kujdes, kujdes. dhe komanda e tret, aktivizo brojtësin. Kalojmë të këpytja e katër. Cilët përshëndetja Alesio pas gjamit të astropeshkut? Alesio pas gjamit të astropeshkut përshëndeti peshqit dhe koralet shumë gjyrshe. ishte hia e zez që ju afrua astrofluskës? Hia e zez që ju afrua astrofluskës ishte një peshkaqen që donte të kafshonte bishtin e astropeshkut. Si përfundoj ndre e dytë e Alesios? Ndre e dytë e Alesios përfundoj me shumë fantazi, a i pa botën në nujore dhe përsëri me astrofuskën u këthuje në hapsir. Vëzhdojmë, gjejë dhe ledzo me zëtë fjali që të regojnë se, a lesoja u tremë dy herë, Tani mësu se në duhet që t'i gjemë të klibri dhe me laps në dorë t'i nënvizojnë. Nënvizojnë fjalin. A është e sigurt asrofuska? Kjo është fjalia që në të regonë frikën e Alesios herën e parë. Alesioja nuk pranon që ka frikë. Ta nënvizojnë dhe fjalin ku duke që Alesioja nuk ka frikë. Alesuja nga habia haron frikën. A e thërit i gëzuar, ti tani je një astropeshk. Rasti tret, Alesuja është më i sigurt në qel. E gjem? Jo së dua këtu të ri, por në qel dua të shkoj për sëri. Kjo është fjalia që të regon që Alesio do të rikëthet për sëri në qiel. Arritën të kërë rubrika dhe tërë, rendit dhe primet e Alesios me katër fjali. 
kujdes, më susen. Dhe primet e Alesios janë jep, shikon, dalon dhe përshëndet. Këto dhe prime janë të shkruara shumë bukur të teksti, ju do të shkruani bukur në fletore. Por, dhe tërë bonus tjetër, mund të boni një uthtim, kryo një tekst, uthtimi im me astrofluskën. Tërë bonus, kujt i pëlqen e bon, kujt nuk i pëlqen, edhe pse nuk e bon, nuk ka problem. Faleminderit, ju uroj pun të mbarë.